ஸ்ரீ குருபியோ நமக ஓம் காஞ்சிவாசாய விமகே சந்தரூபாய திமகி தன்னஸ் சந்திரசேகரேந்திர பிரச்சோதியாத் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் நான் நேற்றுக்கு சொல்லும்போது மகாபரிவா தொடர்பான ஒரு சம்பவத்தை சொன்னேன் சகல ஜீவராசிகள் மேலே நாம் அன்பு செலுத்தணும் அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன் இந்த சகல ஜீவராசிகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னென்ன ஜீவன்கள் இருக்கோ என்னென்ன தாவரங்கள் இருக்கோ இப்போ மேலை நாட்டிலெல்லாம் இதெல்லாம் நிரூபிக்கிற ஒரு செடி கொடியாக அதற்கு உயிர் இருக்கு அது கூட நம்மளால் பேச முடியும் அதனோட உணர்வுகளை நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னெல்லாம் இப்போ மேலை நாட்டினர்கள் நிரூபிக்கிற ஒரு மரத்துக்கு பக்கத்தில் நம்ம நின்று அந்த மரத்துக்கிட்ட நம்ம அன்போடு பேச ஆரம்பித்து பழக ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நமது அன்பை அந்த மரம் புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு நிரூபணம் ஆறுது இன்னைக்கு இன்னைக்கு மனுஷாளுக்கு மனுஷாலே அன்போடு இருக்காளா அப்படின்னா அதெல்லாம் மிகப்பெரிய கேள்வி அது ஒரு தனி சப்ஜெக்ட் அது நேற்றுக்கு மகாபிரிவா சம்பவம் சொன்ன மாதிரியே ரமணர் தொடர்பான ஒரு சம்பவம் இருக்கு திருவண்ணாமலையில் பகவான் ரமணர் மகரிஷி வாழ்ந்தார் அல்லவ அவருக்கு அணில்னா ரொம்ப இஷ்டம் அணில் அவர் மேலே ஏறி விளையாடுமா அவர் தங்கிட்ட தன்னோட ஆசிரமத்தில் சகல விதமான ஜீவராசிகளும் அங்கே சுற்றிட்டே இருக்கும் குரங்கு திடீர்னு வரும் ஒரு பூனை ரொம்ப அன்போடு இருக்கும் ஒரு நாய் அன்போடு இருக்கும் அதுபோல் சகல ஜீவராசிகளும் அவரோட ஆசிரமத்துக்குள்ளே ரொம்ப அன்போடு அவர்கிட்ட பக்கத்தில் வந்துட்டு உரிமையாக வந்துட்டு போகும் இந்த ரமண பகவான் என்ன பண்ணுவார் இந்த அணில்கள் இருக்கு இல்லையே அந்த அணில்கள்லாம் அதுக்கு குறிக்க குடிக்கிறதுக்காக ஒரு டப்பாவில் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு வச்சுருப்பாராம் அந்த அணில்கள் வந்ததுன்னா அந்த முந்திரி அப்படியே கையில் வச்சுருப்பாராம் அந்த முந்திரி பருப்பை அழகாக குறிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு சந்தோஷத்தோடு அந்த அணில்கள் அங்கிருந்து போகுமா ஒரு நாள் ரமண பகவான் ஆசிரமத்தில் தனது ஆசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருந்த போது அணில்கள் பக்கத்தில் வந்து இவர் மேலே ஏறி ஏறி விளையாடுறது என்ன ஏறி விளையாடுறதுன்னா அது சாப்பிட்றதுக்கு ஏதோ கேட்கறது பகவான் அப்போ தான் புரிஞ்சுட்டு ஓஹோ நீங்கள்லாம் முந்திரி பருப்புக்காக வந்திருக்கேளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் ரமணர் என்ன பண்ணுறார் தன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு டப்பா அதில் தான் முந்திரி பருப்பு போட்டு வச்சுருப்பார் அந்த டப்பாவை எடுத்து தரதை பார்த்தா உள்ளே வேர்க்கடலை இருக்குது முந்திரி பருப்பு இல்லை சரி பரவாயில்ல இந்த வேர்க்கடலையை சாப்பிட கொடுப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அணில்களுக்கு கொடுத்தா அதை சாப்பிட மறுத்து கீச்சு கீச்சு கீச்சுனு சத்தம் போட்டுண்டு இவரோட உடம்பு மேலே கோபாவேசத்தோடு சுத்தரதான் பட பட படனு ஓடுறதான் எனக்கு ஏன் முந்திரி பருப்பு கொடுக்கல எனக்கு ஏன் வேர்க்கடலை நீங்கள் கொடுக்குறேள் அப்படின்னு கோபம் அதுக்கு பகவான் ரமணர் இதை புரிஞ்சுண்டு ஒரு புன்னகையோடு சொல்கிறாராம் ஓ உங்களுக்கெல்லாம் முந்திரி பருப்பு வேணுமா முந்திரி பருப்பு தானே நீங்கள்லாம் சாப்பிடுவேள் இந்த வேர்க்கடலை வேற யாருக்கோ வச்சுருக்கா போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள திரும்பி பார்த்து அங்கே கிச்சனில் இருக்கிற ஒரு பேர் கிருஷ்ணசுவாமின்னு பேர் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு கொண்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாராம் அவர் கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி முந்திரி பருப்பு கொண்டு வந்து பகவான் கிட்ட கொடுத்த உடனே இந்த அணில்களுக்கு கொடுக்குறார் இந்த அணில்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கு எல்லாம் சந்தோஷமாக சாப்பிட்றது இந்த அணில்கள் அத்தனையும் சாப்பிட்டு முடித்த உடனே முந்திரி காலி ஆகிடுத்து அணில்கள் அப்படியே இவரை சுற்றி சுற்றி வந்துட்டுருக்கு பகவான் ரமணர் சொல்கிறாராம் உள்ளிருந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த டப்பாவில் முந்திரி பருப்பு போட்டு கொண்டுடுவா அப்படின்னு சொல்கிறாராம் இன்னும் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு போட்டு கொண்டுடுவான்னு சொன்ன உடனே அந்த கிருஷ்ணசுவாமி சொல்கிறாராம் பகவானே நான் பாயசம் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் தான் முந்திரி பருப்பு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அது பாயசம்லாம் இருக்கட்டும்ப்பா நீ இருக்கிற முந்திரி பருப்பை அப்படியே போட்டு கொடு இந்த அணில்கள் சாப்பிடட்டும் அப்படின்னு பகவான் கேட்டு வாங்கி அந்த முந்திரி பருப்புகளையும் அந்த அணில்களுக்கு கொடுத்ததாக ஒரு சம்பவம் உண்டு மனுஷா எத்தனை சாப்பிட்டாலுமே மனுஷாளுக்கு உள்ளே போயிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த அணில்களுக்கு கொடுக்கணும் இந்த அணில்களுக்கு முந்திரி பருப்பு கொடுக்கணும்னு பகவான் என்ன பண்ணுறார் மனுஷா சாப்பிட்றதுக்காக வச்சுருக்கிற அந்த முந்திரி பருப்புகளை கேட்டு வாங்கி இந்த டப்பாவில் அடைச்சி இந்த 
அணில்களுக்கு கொடுத்தாராம் ரமண பகவான்லாம் எந்த அளவுக்கு இந்த ஜீவராசிகளை நேசித்தார் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த ஜீவராசிகள் இவர்கிட்ட வரும்போது எப்படியெல்லாம் பழகிறது இவரோட உடம்பு மேலே எப்படியெல்லாம் ஓடுறது தன்னோட அன்பை எப்படியெல்லாம் வெளிப்படுத்துறது அப்படிங்கிறத நேரில் பார்த்தா தான் புரியும் எல்லா ஜீவராசிகள் மேலேயும் நம்ம அன்பு செலுத்தணும் இந்த காலத்தில் எல்லாரும் எதுக்கு ஏங்குறா அப்படின்னா அன்புக்கு தான் ஏங்குற மனுஷாளுக்கு மனுஷா அன்பு இருக்கா அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய கேள்வியாக இருக்குது பெரிய சர்ச்சையாக இருக்குது இன்னைக்கு இந்த ஜீவராசிகள் மேலே நாம் செலுத்தக்கூடிய அன்பு என்பது நம்மளை இன்னொரு உலகத்திற்கு ஆனந்தமாக நம்மை கொண்டு செல்லுமா நன்றி நமஸ்காரம்